ஹலோ எவ்ரி ஒன் அமதன் கௌரி ஒரு எட்டு வயசு குழந்தைய அஞ்சு மிருகங்கள் சேர்ந்து செதைச்சது நம்மளுக்குலாம் ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமா இருக்குல்ல இவங்கெல்லாம் மனுஷங்களே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோவம் வந்துச்சு இன்னும் மனித நேயம் ஹியூமானிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்காவது மிச்சம் எதிரி இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கற அளவுக்கு நம்ம ஆளா இருந்தோம் கரெக்டா இது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவா ஏதாவது இன்னைக்கு பேசுவோம் அப்படிங்கிறது தான் யோசிச்சிருந்தேன் நான் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் ஆசிஃபா கேச பத்தியே பேச வேணாம் மறுபடியும் ஒரு நெகட்டிவ் டோன் கொடுக்க வேணாம் ரொம்ப நெகட்டிவா போயிட்டு இருக்கோம் அதை தாண்டி ஏதாவது பாசிட்டிவா பேசுவோம் யோசிச்சு இந்த நேரத்தில் பாசிட்டிவா பேச முடியாம உலகத்துல நடக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை உங்க கிட்ட இப்போ சொல்லி ஆகணும் ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கேன் அதை தான் பேச போறோம் ஒரு பொண்ணு அஞ்சு பேர் சதைச்சதே நம்மளுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது ஒரு நாட்டை ஆறு நாடுகள் சேர்ந்து இந்த நேரம் நான் இங்க பேசிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் நீங்க இதை பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் ஆறு நாடுகள் சேர்ந்து சிரியா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டை மறுபடியும் சதைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வேர்ல்டு வார் த்ரீ உலக போர் மூணாவது உலக போர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நாட்டுல தான் நடக்க போகுது யாருமே வந்து சொந்த நாட்டுல உலக போர் இனிமே நடத்த போறது இல்லை ஏன்னா தா மக்கள் அழிஞ்சு போயிடுவாங்க ஸோ தா மக்கள் அழிய போக கூடாது மீதி இருக்கிற ஆனால் யாரு பெரியாது அப்படிங்கிறத போட்டு பார்த்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க காமனா சூஸ் பண்ணிருக்க ஒரு கிரவுண்ட் காமனா வந்து போர்க்களம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க கரெக்டா அந்த வார் ஜோன் எது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த சிரியா புரியல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நான் தெளிவா சொல்றேன் மூணு நாளுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அந்த விட்ட இடத்துல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சிரியாவை பத்தி எல்லாருமே பேசிட்டு இருந்தோம் கரெக்டா ஆறு வருஷமா நடந்துட்டு இருக்க போர்ல திடீர்னு உலகத்துல இருக்க மக்கள் எல்லாம் திரும்பி பார்க்க வைக்க ஆரம்பிச்சோம் அது ஆரம்பிச்சது நம்ம அப்படிங்கறதுல வந்து ஒரு பெருமையும் நம்ம கிட்ட இருக்கு நம்ம எல்லாருமே அதை பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்பிள் எஃபெக்ட் மாதிரி இங்க பேச ஆரம்பிச்சது வந்து திடீர்னு கூகுள் எல்லாருமே சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க கூகுள் தாண்டி நிறைய பேர் என்ன ஆரம்பிச்சாங்கன்னா மினிஸ்டர்ஸ்ல அதை பத்தி கமெண்ட் பாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க உலகத்துல இருக்க நிறைய ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து அப்புறம் மினிஸ்டர்ஸ் கிட்ட போய் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு ரிப்பிள் எஃபெக்ட் மாதிரி ஒரு நிலத்துல ஒரு ஒரு நார்மலா இருக்கிற ஒரு தண்ணியில ஒரு கல்ல தூக்கி போட்டீங்கன்னா அது அப்படியே வந்து ஒரு பெரிய பெருசா வந்து வேவ்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் கரெக்டா பெரு பெரு அலைகள் உருவாக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம இங்க பேச ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம் உலகத்துல எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஆறு வருஷமா போயிட்டு இருக்க போர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாளா அமைதியா இருந்துச்சு யாருமே போர் களத்துக்கு யாருமே சண்டைக்கு போகல சிரியால மறுபடியும் அமைதி அப்படிங்கறது நிலவ ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனா இந்த நேரத்துல என்னாச்சு அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ சப்போர்ட் பண்ணி அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அமைதி நிலை திரும்புறதுக்கு வந்து ரஷ்யன் ரஷ்யா அப்புறம் அந்த அமெரிக்கா அசாத் கவர்மெண்ட் ஈரான்ல இருக்கிற அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அசாத் கவர்மெண்ட் சோ அந்த கவர்மெண்ட்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றது வந்து ரஷ்யாவும் ஈரானும் சோ இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து இப்ப மறுபடியும் சிரியால வந்து ஒரு அமைதியை கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க நம்ம எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து ஐநா சபை எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இங்க பாருங்க நிறைய பேர் பாத்துட்டு இருந்தாங்க நீங்க பண்றது ஒரு பெரிய தப்பி நீங்க பண்ணாதீங்க அப்படிங்கறது சொல்லியிருந்தாங்க இந்த சைடு யார் யாரு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டா மக்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் சொல்லி இவ்வளவு நேரம் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருந்தது யார் யாரு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா பிரான்ஸ் பிரிட்டன் சவுதி அரேபியா இந்த நாலு கண்ட்ரி கிட்ட போய் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருந்தாங்க ஐம்பது நாளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட யாருமே அதை பத்தி அந்த சிரியால இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாம கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து ஆனா முந்தா நாள் நாள் வரைக்கும் இருந்த நிலவரம் தான் முந்தா நாள் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து சிரியால வந்து நிறைய கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மக்கள் மேல அதெல்லாம் நாங்க தட்டி கேட்கறதுக்காக இந்த கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் வந்து எங்கெங்க ஃபேக்டரி இருக்கோ அந்தந்த சிட்டி எல்லாம் நாங்க அட்டாக் பண்ண போறோம் எந்தெந்த நகரத்துல வந்து இந்த கெமிக்கல் வெப்பன் கெமிக்கல் வெப்பன் உருவாக்குறதுக்கு இந்த இந்த மிகப்பெரிய கருவிகளை கெமிக்கல்ஸ் வச்சு அட்டாக் பண்றதுக்கான யூஸ் பண்ணப்படுற இந்த பாம் எல்லாம் எங்கெங்க தயாரிக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல நாங்க அட்டாக் நடக்க போறோம் அப்படிங்கறது திடீர்னு சொன்னாங்க சொன்ன உடனே உடனே ரஷ்யன் கவர்மெண்ட்டும் சரி அந்த சைடு அந்த கவர்மெண்ட் எங்க சிரியால இருக்கிற கவர்மெண்ட்டும் சரி ஈரானா இருக்கட்டும் ரஷ்யாவா இருக்கட்டும் மூணு பேரும் சொன்னாங்க வெயிட் பண்ணு நாங்க எல்லாருமே அமைதியா இப்ப போயிட்டு இருக்கோம் இங்க எந்த போர்மே இல்லையே இங்க எங்க கெமிக்கல் வெப்பன் இருக்கு நாங்க இங்க யார் மேலயுமே எந்த அட்டாக்மே நடத்தலையேன்னு பேசிட்டு இருக்க நேரத்திலேயே மூணு மூணு மிகப்பெரிய சிட்டிஸ்ல வந்து மூணு மிகப்பெரிய சிட்டிஸ் சிரியால இருக்கிற மூணு மிகப்பெரிய சிட்டிஸ்ல முந்தா நாள் வந்து நூத்தி மூணு மிசைல் வச்சு அட்டாக் பண்ணிருக்காங்க ஏவுகணைகள் அப்படிங்கறத சொல்ல
அதாவது நாங்கள் அட்டாக் பண்ணதை வந்து இதை விட பெட்டராக எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது நாங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தோம் அது கம்ப்ளீட்டாக நடந்து முடிச்சு மிஷன் அக்காம்ப்ளிஷ்டுன்னு ஏதோ ஹீரோ மாதிரி வந்து டயலாக் பேசி முடிச்சிருக்காங்க அங்கே ஆயிரம் பேர் செதஞ்சு போயிருக்காங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் செத்து போயிருக்காங்க சின்ன வயசுலேருந்து வயசானவங்கன்னு எந்த பாகுபாடு இல்லாமல் இறந்து போயிருக்காங்கிறது யாருக்குமே தெரியல இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அரசியல் பார்ப்போம் ஏன் இப்போ திடீர்னு ஒரு கெமிக்கல் வெப்பன் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன உலகப்போர் மூணாவது உலகப்போர் அப்படிங்கிறது வந்து இதனால் இந்த சிரியாவில் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது வந்து ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றிலாம் பேச போகிறோம் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ என்ன நடந்திருக்குங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருந்திருக்கும் ஸோ இதை தாண்டி அடுத்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த அட்டாக் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாத் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற சிரியாவில் இருக்கிற கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ரஷ்யாவாக இருக்கட்டும் ஈரானாக இருக்கட்டும் மூணு பேருமே ஒன்றா சேர்ந்துட்டு இப்போ எதுக்கிட்ட இங்கே இருக்க சாதாரண மக்களை போட்டு சாவடிச்சிங்க இப்போ எதுக்கு இந்த பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற எல்லாருமே ரொம்ப கடுப்பாகி அவங்க இந்த ட்வீட் எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன மனிதநேயமே எல்லாம் இப்படி ஒரு ட்வீட்டை போட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே பதில் இவங்கெல்லாம் இருந்துகிட்டு நாங்கள் இனிமேல் வந்து போருக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க அப்படின்னு அவங்க ஊரில் இருக்க மக்கள் கிட்டலாம் சொல்லியிருக்காங்க ரஷ்யாவில் வந்து அவங்களோட அஃபிஷியல் நியூஸ் சேனல்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே கவர்மெண்ட் நியூஸ் சேனல் எல்லாத்துலயுமே ரஷ்யன் மக்கள் கிட்ட சொல்லிருக்கு நீங்க வந்து அடுத்து ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு தேவையான சாப்பாடை வந்து உங்க வீட்டிலேயே பதுக்கி வைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க போருக்கு நம்ம எப்ப வேணாலும் கிளம்பலாம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரஷ்யா சொல்லியிருக்காங்க ரஷ்யா அவங்க எப்பவும் போல ஹெல்ப் கேட்கறது வந்து அவங்களுக்கு அடுத்து நியரஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி எதுன்னு சைனா கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்டிருக்காங்க சைனாக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கும் இவ்வளவு நாள் சண்டைக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம இருந்தாலும் சைனாக்கு வந்து உலகத்துல யாரு பெரிய ஆள் அமெரிக்கா பெரிய ஆளா சைனா பெரிய ஆளாங்கிறது தான் இப்ப உலகத்துல போயிட்டு இருக்க மிகப்பெரிய டாக் சோ அமெரிக்கா ஒரு சைட் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆப்வியஸா சைனா வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருந்துட்டு இல்ல இல்ல நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற சொல்லுங்கிறதுக்காக சைனா வந்துகிட்ட நான் போருக்கு வரேன் அப்படிங்கறது சொல்றாங்க இப்ப ரஷ்யாவா இருக்கட்டும் சைனாவா இருக்கட்டும் இல்ல அந்த அசாத் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாம் போருக்கு வரேன்னு சொல்றதா இருக்கட்டும் இல்ல அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் பிரான்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து யுனைடெட் கிங்டமா இருக்கட்டும் இவங்களும் போருக்கு வரேன்னு சொல்றது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போர் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க ஊர்ல நடக்கல சம்பந்தமே இல்லாம சிரியா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டுல தான் நடந்துட்டு இருக்கு அசாத் கவர்மெண்ட் வந்து அசாத் வந்து ஏதோ ஒரு பேலஸ்ல நிம்மதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அவர் வந்து சிரியாக்குள்ள களத்துக்குள்ள போய் சண்டை போடல அவர் இப்ப வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சிரியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த நாட்டு முன்னாடி யாரு பெரிய ஆளு அப்படிங்கறத பாத்துக்கிறதுக்காக எல்லாருமே சண்டை போட போறாங்க சண்டை போடுறது எந்த களத்துல சண்டை போடுறாங்க <laughs> ஒரு போர் அங்கே நடந்துட்டு இருக்கு அந்த போர் வந்து கொஞ்சம் அமைதியாச்சு உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாரும் திரும்பி பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஸோ அந்த அமைதி வந்து கொஞ்சம் நாளுக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு மறுபடியும் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து அங்கே அட்டாக் பண்ணுறாங்க அட்டாக் பண்ணோடனே அதை வாங்கிக்கிட்ட அசாத் கவர்மெண்ட் இருந்துகிட்டு ரஷ்யா கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க ரஷ்யா சைனா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குது உலகத்திலே மிக பவர்ஃபுல் கண்ட்ரீஸாக இருக்கிற இந்த அமர் ரஷ்யாவும் சைனாவும் இருந்துகிட்டு ஒன்னா சேர்ந்து இப்போ சைனா வேற சொல்லியிருக்காங்க எங்களோட மொத்த நேவியும் வந்து நாங்கள் ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு கொடுப்போம் எங்களோட மொத்த நேவியும் வந்து அங்கே இருக்க சீல அந்த கடல்ல வந்து நாங்கள் பவரை காமிப்போம் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு இன்னும் நம்ம பேசி கொஞ்சம் மணி நேரத்தில் நிலைமை <laughs> ஒரு <laughs> ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அமெரிக்கா ஏன் இந்த கெமிக்கல் பாம்ஸ் இருக்காங்க அந்த அந்த கேள்விக்கு நான் ஒரு பதில் சொல்லிடுறேன் ஏன் இப்போ கெமிக்கல் பாம் இருக்குன்னு சொல்லி அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளாக நம்ம ஊரில் வந்து ஆயில் விலை எண்ணெய் விலை இருக்குல்ல கச்சா எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆயிலுக்காக தான் இந்த மொத்த பிரச்சனையும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஆயிலோட பிரச்சனை அந்த ஆயிலோட விலை வந்து திடீர்னு இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருந்துச்சு திடீர்னு எதுவும் ஏறாமல் ரொம்ப கம்மியாகாம அப்படியே இருந்துச்சு அமெரிக்காவுக்கு ரொம்ப ப்ராஃபிட்டும் கிடையாது அமெரிக்கா சப்போர்ட் பண்ணுற சவுதி அரேபியாவுக்கும் சரி சவுதி அரேபியாவுக்கும் அவங்களால விலையை வந்து ஈஸியாக ஏற்ற முடியல இப்போ போர் அப்படிங்கிறது ஒன்று உருவாயிடுச்சுன்னா ஆயிலோட விலையை வந்து அங்கே ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எண்ணெய் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சொல்லி
ஆரம்பிக்குது சிரியாவில் ஆரம்பிக்குது என்ன எங்கெங்க இருக்கோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் அமெரிக்கனோ இந்த எப்படியாவது நம்ம எடுத்துருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எதையும் சேர்ந்தே போகுமா அப்படிங்கிறது தெரியல பட் இதுதான் இன்னைக்கு உலகத்தில் இது நடந்துட்டு இருக்கு அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் கண்டிப்பா இந்த உலக போர் அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி மனித நேயமே இல்லாம மாத்தி மாத்தி ட்வீட் போட்டுக்கிட்டு நீ பெரியாரும் நான் பெரியாலும் பேசிட்டு இருக்க நேரத்தில் உலகத்தில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரியும் வில் பி போர்ஸ் டு டேக் ஒன் சைட் யாரா இருந்தாலும் ஒரு சைட் நான் இந்த சைட் போறேன் இந்த சைட் போறேன் அப்படிங்கறத சொல்லிதான் ஆகணும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் எந்த சைட் போகும் அப்படிங்கறத நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ரஷ்யாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சைனாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல எப்பவும் போல வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அமெரிக்காவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறீங்களா இந்தியாவுக்கு வந்து அமெரிக்காவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவுக்கு வந்து ரஷ்யாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல ரெண்டு பேருக்குமே சண்டை இல்லாம வெளியே நின்று வேடிக்கை பார்ப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் முதல்ல இந்த உலக போரே நடக்கக்கூடாது வேர்ல்ட் வார் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து அல்பர்ட் டைம்ஸ்டைன் சொல்லி இருக்க ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வார் த்ரீ வந்து உலகத்துல மிகப்பெரிய கொடிய வெப்பன்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க மிகப்பெரிய பாம் எதை யோசிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் வச்சு சண்டை போடுவாங்க ஆனா நாலாவது உலக போர் வந்து எதை வச்சு சண்டை போடுவாங்க பாத்தீங்கன்னா குச்சியும் கல்லையும் வச்சு தான் சண்டை போடணும் ஏன்னா மூணாவது உலக போர் அப்பமே வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடுவோம் ஒரு நியூக்ளியர் பாம்பா இருக்கட்டும் மிசைல் போட்டதுக்கே ஒரு நாடு தாங்க மாட்டேங்குது ஒரு நியூக்ளியர் பாம் போட்டா உலகமே அழிஞ்சு போயிடுற அளவுக்கு இப்போ அவ்வளவு பவர் இருக்கிற நியூக்ளியர் பாம்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்க எல்லா கண்ட்ரியுமே வந்து நியூக்ளியர் பாம் வச்சிருக்க கண்ட்ரி ரஷ்யா கிட்ட இருக்கு அமெரிக்கா கிட்ட இருக்கு சோ இவங்க எல்லாம் இருந்துகிட்டு ஒரு செகண்ட் நான் அமெரிக்கா மேல ஒரு பாம் போடுறேனோ இல்ல இந்த சிரியா மேலே ஒரு நியூக்ளியர் பாம் ஹிரோஷிமா நாகசாகி ஜப்பான்ல எவ்வளவு பெரிய ஒரு அநீதி நடந்துச்சு நம்ம இருக்கலாம் தெரியும் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியில டொனால்ட் ட்ரம்ப் மாதிரி ஒரு ஆளை வச்சுட்டு இந்த சைட் நம்ம பார்த்து பயப்படுறதா இல்ல வால்டிமர் புட்டின் மாதிரி இங்க ஒரு ஆளை வச்சுட்டு இவங்களை பார்த்து பயப்படுறதா இல்ல ஜி மாதிரி ஒரு ஆளை சைனால வச்சுட்டு இவங்க எல்லாருமே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு செல்ஃப் சென்டர்டா நம்ம நாடு நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை தவிர யாருமே யோசிக்காத மூணு மிகப்பெரிய தலைவர்கள் இங்க இருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியாது ஆனா இதுதான் இந்த உலகத்துல இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லுன்னு நினைச்சேன் ரிமம்பர் சிரியா சிரியால இப்ப இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு உலக போர் மூணாவது இப்ப அங்கதான் நடக்க போகுது அதை களமா யூஸ் பண்ண போறாங்க இதுக்கெல்லாம் மாற்றம் என்ன எனக்கு தெரியாது இதை எப்படி மாத்துறது எனக்கு தெரியாது நம்ம பேசுறதுனால ஏதாவது மாற்றம் நடக்க போகுதா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசினா போ கொஞ்சம் அமைதியா வச்சிருந்தாங்க நம்ம மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம மறுபடியும் பேசினா நிறுத்தி வைப்பாங்களா தெரியாது ஏன்னா நம்ம இந்தியால இப்ப பேசுறோமோ இல்லையோ தமிழ்நாட்டுல பேசுறோமோ இல்லையோ உலகத்துல இருக்க எல்லா மீடியாவும் இப்ப இதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதை அவங்க நிறுத்துற மாதிரி தெரியல இப்ப ரஷ்யா சொல்றாங்க நாங்க பதிலுக்கு வந்து அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வர <laughs> தெரியாம <laughs> வெல் சிரியால மட்டும் அழுகிறது கூட நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்களா அவங்களையும் சேர்த்து சாகடிச்சிருவோம் வெல் நம்ம சொசைட்டி அப்படிதான் இருக்கு என்ன பண்ண நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத பத்தி கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க அண்ட் நீங்க வேற ஏதாவது டாபிக் நம்ம பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது டாபிக் இருந்தா சஜஸ்ட் பண்ணுங்க எந்த டாபிக் இருக்கிறது அதிகமாக தம்ஸ் கொடுக்கும் அந்த டாபிக் பத்தி முடிவு சீக்கிரமா பேசுறேன் நீங்க பர்சனலா எனக்கு எதாவது ஃபாலோ பண்ணுன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் ஸ்னாப் சாட் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் எனக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் எம்ஏடிஎன் ஜிஓ டபுள் யூ ஆர் மதன் வரினியம் பேர் சர்ச் பண்ணுங்க யூபி டூ ஃபைன் ப்ரொஃபைல் அதுக்கெல்லாம் லிங்க் வந்து கமெண்ட்ல டிஸ்கிரிப்ஷனே கொடுத்துருப்பேன் ஸோ சீன் எக்ஸ்பீடியன் தான் பை மதன் வரி சைனிங் ஆஃப் யூர் வித் லாட் ஆஃப் சேட்னஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்கா இல்லைன்னு தெரியல நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன அன்பை நம்ம கிட்ட பேச ஆரம்பிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்